സെൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ ട്യൂഷൻ സെൻറ്റർ മടത്തുംപടി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് ടെൻ ഫിസിക്സിലെ ചാപ്റ്റർ വൺ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലെ പാർട്ട് സിക്സ് ആണ് പ്ലീസ് വിസിറ്റ് പാർട്ട് വൺ ടു ഫൈവ് ബി ഫോർ വാച്ചിങ് ദീസ് വീഡിയോസ് പാർട്ട് ഫൈവിൽ നമ്മൾ ജൂൾസ് ലോ എന്താണെന്ന് നന്നായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫോർമുലാസ് ഡിറൈവ് ചെയ്തു പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്തു അതായത് തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള പാർട്ട് സോ പ്ലീസ് വിസിറ്റ് ദാറ്റ് പാർട്ട് ബിഫോർ വാച്ചിങ് ദീസ് വീഡിയോ ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഹീറ്റിൻ്റെയും റെസിസ്റ്റൻസ് കറണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ജൂൾസ് ലോയിൽ ഹീറ്റ് കറണ്ടിനെയും റെസിസ്റ്റൻസിനെയും കറണ്ട് കടന്ന് പോകുന്ന ടൈമിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തെളിയിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ എന്താണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡു ആൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടു ഒബ്സർവ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ജൂൾസ് ലോ ആൻഡ് ദ കറണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് and the time for which the current flows nammal joules law prakaram joules law anusarichittu oru current kadannu povunna oru conductor le heat develop cheyyunnadile joules law prakaram current nu resistance nu aa current kadannu povunna time nu okay enginaana effect ullu alle ad enginaana ad influence cheyyunnathu ennu manasilakkanana nammal ee experiment cheyyunnathu okay ഇനി ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് എന്തെല്ലാം മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് എ ആൻഡ് ബി ആർ ടു ബീക്കേഴ്സ് രണ്ട് ബീക്കറുകൾ നമുക്ക് വേണം ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ കപ്പാസിറ്റി അതിന് ഇരുന്നൂറ് എം എൽ അതിനകത്ത് കൊള്ളും വെള്ളമോ എന്തു വേണമെങ്കിൽ ഈച്ച് ബീക്കർ കണ്ടെയ്ൻസ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓഫ് വാട്ടർ രണ്ട് ബീക്കറിലും പക്ഷെ നമ്മൾ നൂറ് എം എൽ വാട്ടറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പി ക്യു ഇസ് എ നിക്രോം വയർ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിക്രോം വയറാണ് ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോപ്പർ വയറാണ് രണ്ട് പേർക്കും സെയിം ലെങ്ത് ആണ് സെയിം ഡയാമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം രണ്ട് ബീക്കറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സപ്പോസ് ബീക്കർ എ ആൻഡ് ബീക്കർ ബി ഓക്കെ രണ്ട് ബീക്കറും ഇരുന്നൂറ് എം എൽ കപ്പാസിറ്റി രണ്ടും ഒരേ വലിപ്പമാണ് അതിനകത്ത് ഈ ചി ബീക്കർ കണ്ടെയ്ൻസ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പോൾ രണ്ടിലും എന്താണ് വാട്ടർ ഉണ്ട് വാട്ടർ ഉണ്ട് രണ്ടിലും സെയിം വാട്ടറാണ് വാട്ടറിൻ്റെ അളവിലൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല ദെൻ പി ക്യു ഇസ് എ നിക്രോം വയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നിക്രോം വയർ നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നിക്രോം വയർ ദാറ്റ് ഈസ് പി ക്യു ഓക്കെ പി ക്യു ബി ക്രൈയിൽ നിക്രോം വയറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കോപ്പറിൻ്റെ വയർ ചെമ്പിൻ്റെ ഒരു വയറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് ആർ എസ് ആണ് ആർ എസ് ആർ എസ് ക്ലിയർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എൻ്റെ പിക്ചർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമുക്കിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ പി ക്യുവും ആർ എസും രണ്ട് വയറുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടിനും സെയിം ലെങ്ത് ആണ് സെയിം എന്താണ് ഡയാമീറ്റർ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത്തിനെയും ഡയാമീറ്റർ ഡയാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണം ആണ് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിന് വേറെ വേറെ ലെങ്ത്തും വേറെ വേറെ ഡയാമീറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും മാറും ഡയാമീറ്റർ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവും ലെങ്ത്ത് കൂടിയ സ്ഥലത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നീളം കൂടിയ സ്ഥലത്തായിരിക്കും കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ അങ്ങനെ അത് പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ എളു നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൾസ് ലോ പൂജ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടും സെയിം ലെങ്ത് എടുത്തു സെയിം ഡയാമീറ്റർ എടുത്തു ഓക്കെ ആ കാര്യം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടും സെയിം ലെങ്ത്തും സെയിം ഡയാമീറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് അറിയാമോ ആർക്കായിരിക്കും നിക്രോം വയറിനായിരിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിക്രോം വയറിൻ്റെ റെസിറ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണ് റെസിറ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ നിക്രോം വയറും മറ്റേ തന്നെ കോപ്പർ വയറും ഒരേ ലെങ്ത്തും ഒരേ നീളവും ഒരേ വണ്ണവുമാണ് അപ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെയും റെസിസ്റ്റൻസിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രണ്ടുപേരുടെയും റെസിറ്റിവിറ്റി അത് റെസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് മീൻസ് അത് എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങൾക്കുമുള്ള സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതെ
അപ്പം മനസ്സിലുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്കത് പ്രൂവ് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ബീക്കറിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പി ക്യു പി എന്ന് പറഞ്ഞ ബീക്കറിൽ ആർ എസ് അതായത് പി ക്യു ആണ് നമ്മുടെ നിക്രോം വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് വൺ ഇസ് ദി നിക്രോം വയർ ഓക്കെ നിക്രോം ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഇസ് ദ കോപ്പർ സോ സെയിം ലെങ്ത് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റെസിസ്റ്റൻസും കൂടുതലാണ് പിന്നെ എന്താണ് റെസിറ്റിവിറ്റിയും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ റെസിറ്റിവിറ്റി ആണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആൻസർ ബട്ട് ആസ് ആസ് എ ക്ലാസ് ടെൻ സ്റ്റുഡൻസ് യു ക്യാൻ സേ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ഹിയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് മോർ ദാൻ ഹിയർ ഓക്കെ ആൻഡ് സിക്സ് വോൾട്ട് ബാറ്ററി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഇസ് വൺ ബാറ്ററി ആൻഡ് സ്വിച്ച് ആൻഡ് റിയോ സ്റ്റാറ്റ് റിയോ സ്റ്റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ കറണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് കറണ്ട് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റിയോ സ്റ്റാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി കറണ്ട് എന്താണ് കൂടും കാരണം റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും ഓക്കെ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ കറണ്ടിന് ഇതിലൂടെ ഈ കറണ്ട് ഇതിലൂടെ വന്ന് 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 കറണ്ടിന് ഇവിടെ എത്ര തടസ്സമുണ്ട് നോക്കിയ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തടസ്സം നേരിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് കറണ്ട് കൂട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം തടസ്സം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനിങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി നീക്കി ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇതിലൂടെ പോയി കറണ്ട് വന്ന് ഇതിലൂടെ പോയി ഇതിലൂടെ വന്ന ഒരു തടസ്സം മാത്രം കറണ്ട് കവർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് എന്ത് ചെയ്തു കൂടി കാരണം തടസ്സം കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ കറണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് കറണ്ട് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിയോ സ്റ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ആ മീറ്റർ പോലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് റിയോ സ്റ്റാറ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെ പിന്നീട് വേറെ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കറണ്ടിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് റിയോ സ്റ്റാറ്റ് എത്ര കറണ്ട് കടന്നു പോയി എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ അമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെഷർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ബീക്ക് എ ആൻഡ് ബി പ്രൊസീജിയർ അതാണ് എയിലും ബിയിലും ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അളക്കണം എയിലും ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കണം ഈ ഈ ബീക്കറിലേക്ക് ഒരു തെർമോമീറ്റർ ഇങ്ങനെ എന്താണ് മുക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കുക അതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് മുക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കുക ക്ലിയർ വെൻ സ്വിച്ച്ഡ് ഓൺ ഇസ് ഇൻ ദ സെയിം കറണ്ട് ദാറ്റ് പാസ് ത്രൂ പി ക്യു ആൻഡ് ആർ എസ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം കറണ്ട് ആണോ പി ക്യുവിലൂടെയും ആർ എസിലൂടെയും എന്താണ് പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒബ്സർവ് ദ അമീറ്റർ റീഡിങ് അമീറ്റർ റീഡിങ് നമ്മൾ നോക്കാം ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒരേ സെയിം റീഡിങ് ആണ് കാണിക്കുക സെയിം കറണ്ട് ആണ് കടന്നു പോകുന്നത് സോ യെസ് ദ ആൻസർ ഇസ് യെസ് മെഷർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ്റെ ടു ബിക്കേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ത്രീ ഓർ ഫോർ മിനിറ്റ്സ് റിപ്പീറ്റഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ കറണ്ട് ആൻഡ് ടൈം നിങ്ങളൊരു മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റിന് ശേഷം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടുത്തെ ഹീറ്റ് മുളക്കുക ഇവിടുത്തെ ഹീറ്റ് മുളക്കുക എയിലും ബിയിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കാണുന്നതെന്ന് നോക്കുക എന്താണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ എയിലെ ഹീറ്റ് അളക്കുമ്പോൾ അത് ബീനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് കാണും കാരണം എയിൽ എന്താണ് ഇരിക്കുന്നത് നിക്രോം വയറാണ് നിക്രോം വയറിന് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് ക്ലിയർ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ അതാണ് അതിൻ്റെ അത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ കാരണം റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ജൂൾസ് ലോയിൽ ഒരു കാര്യം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു രണ്ടാമത് റീപ്പീറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ കറണ്ട് കറണ്ട് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്ത നമ്മൾ കറണ്ട് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ബീക്കറിൽ എന്ത് കൂടും ഹീറ്റ് കൂടും അപ്പോൾ കറണ്ട് കൂടുമ്പോഴും ഹീറ്റ് കൂടുമെന്ന് തെളിഞ്ഞു അപ്പോൾ മൂന്നാമതായിട്ട് ടൈം കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം നമ്മളിത് വയ്ക്കുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും എയിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഹീറ്റ്
now no more heat is produced in B gray okay where here and the second question is what change is observed uh, in the temperature of water in both the beakers when the current is increased using the rheostat ee rheostat ubhayichittu nammal current increase cheyidappo idu ubhayichu current increase cheyidappo rendu selathum heat ne endana sambhavichathu ennalla ibada suppose oru heat nu parayunnathu oru 10 joule undayirikkum ee ibada oru 6 joule ullu nayirikkum nammal സിക്സ് ജൂളോളം വരും നമ്മൾ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് രണ്ട് സ്ഥലത്തെ കൂടെ കറണ്ട് കൂടി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നുള്ളത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് ജൂലായി വിചാരിക്കും സപ്പോസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ കൂടാതിരിക്കും ഇവിടെയും കൂടും കാരണം ഇതിലൂടെയും പോകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എട്ട് ജൂലായി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ജൂൾസ് ലോ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് കാര്യം കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ടു ദ അപ്ലൈഡ് കറണ്ട് കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതാണ് ജൂൾസ് ലോ As the current increases, heat to produce in both the decrease increases. That is Joule's law. But in Joule's law, we don't have to say anything about it. Because we don't have to say anything about it. Okay? So, we don't have to say anything about it. That's the reason why we don't have to say anything about it. Okay? As the current increases, heat to produce in both the decrease increases. The current is going to increase in both the decrease increases. That's why we don't have to say anything about it. ജൂൾസ് ലോ എന്താണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഹീ എന്താണ് കറണ്ട് കൂടും തോറും ഹീറ്റ് കൂടും ഓക്കെ ആൻഡ് ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വാസ് ദ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ ടു ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ബോത്ത് ബീക്കേഴ്സ് ഓൺ ഇൻക്രീസിംഗ് ദി ടൈം ടൈം അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് ടൈം കൂടും തോറും രണ്ട് സ്ഥലത്തെയും എന്താണ് ഹീറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ ബിക്കോസ് എന്താണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ജൂൾസ് ലോ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ട് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ ടു ദ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ഇത് രണ്ടാമത് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ലാസ്റ്റ് Okay. As the time increases, heat is produced in the both the big crease increases. As the time increases, heat is produced in the both the big crease increases. As the time increases, according to Joule's law, heat is produced in the current area and it is directly proportional to the time of flow of current. Do you understand? Clear? Okay, one more thing. As the time increases, heat is produced in the both the big crease increases. As the time increases, time increases, time increases, time increases, time increases, time increases. Now, three things we have to say. റെസിസ്റ്റൻസ് മിക്രോമൈ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് കൂടുതലായിരുന്നു രണ്ടാമത് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൂടുതലായിരുന്നു മൂന്ന് സമയം കൂടുതൽ സമയം വെച്ചപ്പോഴും രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം റെസിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് കറണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ടൈം അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്ന് കറണ്ട് ഒന്ന് ടൈം അത് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി പ്രൂവ് ദാറ്റ് കറണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു എന്താണ് ഹീറ്റ് ഓൾ ദീസ് ആർ ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഹീറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദിസ് ജൂൾസ് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഓൺ ആസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡാണ് കഴിഞ്ഞ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഇനി വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ ഒന്നുകൂടിയും ഇക്വേഷൻ പറയാം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്തോറും എന്ത് കൂടും ഹീറ്റ് കൂടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പേജിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക വർക്കിംഗ് വോൾട്ടേജ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹീറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടേജ് ബിയുടെയും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടേജ് രണ്ടുപേരും അഞ്ച് മിനിറ്റ് തന്നെയാണ് വർക്കിംഗ് ടൈം അപ്പോൾ ടൈമിൽ വ്യത്യാസമില്ല ടൈം ഡിപ്പെൻഡബിൾ അല്ല രണ്ട് സ്ഥലത്തും ടൈം സെയിം ആണ് എന്നാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കി ഇവിടെ കുറവും ഇവിടെ എന്താണ് കൂടുതലുമാണ് ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് ഇവിടെ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവാണ് സോ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ ഹീറ്റ് വരണ്ടേ ബട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതായത് ഹീറ്റിൻ്റെ ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി എണ്ണായിരം സോറി പതിമൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് ജൂളും ഇവിടെ കിട്ടിയത് നമുക്ക് മുപ്പത്തി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ജൂൾ സാർ എന്താണ് സാർ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവല്ലേ സാർ പിന്നെ ഹീറ്റ് എങ്ങനെ ഇവിടെ കൂടി അറിയണ്ടേ സോ വി വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ സോ പ്ലീസ് വിസിറ്റ് പാർട്ട് സെവൻ to understand why here is more heat uh, as uh, resistance decreases resistance decreases aan ennal pinne ivada na koodal heat varanalla kaaranam namukku next class il padikkam